നിങ്ങളെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ട് എക്സ്പോസിലിമിന്റെ റൂമില് ഇടയ്ക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കും നബീലൊക്കെ എവിടെ എവിടെ ആബ്സെന്റ് ആയെന്നുള്ള കാര്യം ാണ് മുസ്ലിം കൂടുതലെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോസ്റ്റസി കൂടുതൽ ആഫ്രിക്കയിൽ ഭയങ്കര അപ്പോസ്റ്റസി ആണ് അതാണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പാകിസ്ഥാനിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന അത് ലൈവ് ചാനലിൽ ഡിബേറ്റ് നടന്ന സമയത്തുള്ളത് ബറേൽവിയിലെ ഒരു ഉസ്താദും അതിനകത്ത് ഷിയാക്കളുടെ മൗലവിയും ഉണ്ട് എല്ലാരും ഇരുപ്പുണ്ട് ലിറ്ററലി ക്രൈ അല്ല ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് ഷിയാക്കളുടെ ഇടയിൽ ഒരു തകർച്ചയുണ്ട് അത് തകരും കാരണം അതൊരു ഫേക്ക് റിലീജിയൻ ആണ് ഫേക്ക് റിലീജിയൻസ് എല്ലാം തകരും അല്ല തകരും എന്നല്ല ഫേക്ക് റിലീജിയൻസ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ യുക്തിപരമായി അത് നിൽക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം പറയാം പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിപ്പോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇൻ യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ അതിശയിച്ചു ഞാൻ ഇത്രയും ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ അവർ പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യൻ ആയിരുന്ന യു എസ് ഇപ്പം അറുപത് ശതമാനം പ്യൂ റിസർച്ചിൽ അവർ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അതും അവർ പറയുന്ന തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് അതിൽ അവർ പറയുന്ന ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് ജീസസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ഗ്രേറ്റ് ടീച്ചർ എന്ന് മാത്രമേ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത പ്യൂ റിസർച്ചിന്റെ ആണ് അന്നേരം ഇതിനെ പറ്റി എന്താണ് ആഫ്രിക്കയിൽ <laughs> അതും അൽ ആരാണ് പറയുന്നത് അൽ ഗസീരിയൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ അവർ അറബ് മുല്ലാണ് പറയുന്നത് യു വാസ് ലിറ്ററലി ക്രൈങ് ദാറ്റ് ടൈം അന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങളെ കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിഷറിമാർ വർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബട്ട് വി ആർ അറ്റ് ഇത് നോക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ലെന്ന് അങ്ങനെ അറ്റം വരെ എല്ലാവരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കുന്നത് പ്രീച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ലതും തിന്മയും തിരിച്ചറിയേണ്ട അവൻ അവനവന്റെ ആവശ്യമാണ് ചൈനയിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഇതാണ് ഇന്ന് ഇറാനിൽ ഇറാനിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ചോദിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പൊ ചൈന ഈ പിന്നെ ഇറാന് ഈവൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഷേഖ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ അൽഫാദിയൊക്കെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാ അപ്പൊ അൽഫാദി ഉണ്ട് വേറൊരു ബ്രദർ ഉണ്ട് ദേ ആർ ഫ്രം റിയാദ് അവരുടെയൊക്കെ ചർച്ചയിലൊക്കെ വരുന്ന എത്ര സൗദീസ് ആണ് എത്ര പേര് അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ക്രിസ്തീയ മതത്തിൽ നിന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഷ്യൂവും ഇല്ല ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് മാനസികമായ ഒരു വിഷമമുണ്ട് ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ഒരു സഹോദരൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വെച്ചു പക്ഷേ എന്ത് പറയുന്നത് പുള്ളിയുടെ രണ്ട് മക്കളും ഏത്തിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചർച്ച ചർച്ച പറയുമല്ല നമ്മൾ ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുള്ള ബ്യൂട്ടി അതാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിലും ആ ഒരു ലോ ഇനി നടപ്പാക്കാൻ ഇനി ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ വരുന്ന കാലത്ത് നടക്കത്തില്ല ഗിബോറ ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ചൈന ഇറാൻ സൗദി അറേബ്യ ഈ മൂന്ന് കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കയുടെ കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏത് കൺട്രി ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പ്രിസൺ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഓപ്പൺ പ്രസൻ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് അതായത് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇത് ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് കണക്കൊന്നും അല്ല ഈ ആഫ്രിക്കയില് ഈ പ്രിസൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ്ലാമിക് ഇസ്ലാമിക് മെജോറിറ്റി 
അതെ അതെ അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു സൊമാലി ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം ബുക്കിനോ ഫാസോ ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം സാംബി ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം മാലി ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം everywhere yeah. where is there is an islamic majority that is called present state evadellam christianity <coughs> und they are highly prosperous state aanu ipo nigeria edu nokki kanja southern nigeria ivu nanare south sudanum south sudanum pinne pinne aa prashna evada that is within your culture alla 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 south sudan endri rajyam alla avadi ee sudan il ipo nadakkana issue undu endu what is the issue sudan alla ambu south sudan സൗത്ത് സുഡാൻ അതേപോലെ സബ്സഹാറൻ ആഫ്രിക്ക അതേപോലെ ഒരു പ്രീച്ചർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെവനിൽ പോണമെങ്കിൽ ജീസനസ് ജീസസിനെ പോലെ നാപ്പത് ദിവസം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് പേരുടെ ഡെഡ് ബോഡിയാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ അതേപോലെ നൂറിടം ഞാൻ കാണിക്കാം നൂറിടം കാണിക്കും ഇന്ത്യക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉടായ്പകൾ കാണിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ തരികിടകൾ കാണിക്കുന്നു അതൊന്നും സി ദാറ്റ് ഈസ് നൺ ഓഫ് ഓർ ബിസിനസ് മുടി നിങ്ങൾ മുടിവെള്ളം ഇത് ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾ താഴത്തെ മുടിയുടെ വെള്ളം കുടിക്കും മേലിലത്തെ മുടിയുടെ വെള്ളം കുടിക്കും അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല അതൊക്കെ ഒരു കൾട്ടീഷ് ഫോമാണ് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ്ഡ് ഫോമാണ് ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൗദി അറേബ്യയുടെയും ഇറാന്റെയും ചൈനയുടെയും ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊണ്ടാക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഒരിക്കലും ഒരു ഡേറ്റ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ അറുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ വിറ്റ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അറുപത് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു അവിടെ അമ്പത് ശതമാനം ഏത്യസ്റ്റ് ആകുന്നത് പക്ഷെ അത് നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നാല് ലക്ഷത്തിൽ ഇല്ല കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ അവന്റെ ജീവിതവും അവന്റെ വീടുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നാലല്ല കേരളത്തിൽ എന്റെ അനുസരിച്ച് ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷമെങ്കിലും കാണും ട്വന്റി ലാക്ക് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഇവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ടോക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അതേപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ലല്ലോ ഇതില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അറുപത് ശതമാനം ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും മതം വിട്ടവർ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവർ ക്രിസ്ത്യാനി ആയെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ഈ നാല് ലക്ഷം ഈ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആയ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവർ ക്രിസ്ത്യാനി ആയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യാനി ആയ ചിലപ്പോ ആയിരം പേരെ കാണത്തുള്ളായിരിക്കും ഡസൻ മാറ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഫോൾസ് നെറേറ്റീവ് ഫോൾസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണ്ട ഈ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേര് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ വിടുന്ന അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേര് ക്രിസ്ത്യൻ വരുന്നത് ഞാൻ പറയത്തില്ല ഞാൻ ഈ ചൈനയിൽ വരുന്നവര് അവർ ഇത്രയും ഇത് പോപ്പുലേഷൻ വരുന്നത് ഞാൻ പറയത്തില്ല അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികളാകുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഡേറ്റ വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള പൊലിപ്പിച്ച ഡേറ്റ വേണ്ട നിങ്ങൾക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായി അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നവരെ പോട്ട് യൂറോപ്പിൽ സെവന്റി ടു പോയിന്റ് വൺ പേഴ്സെന്റ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട് കമ്പയർ സെവന്റീൻ പേഴ്സെന്റ് അഗ്നോസ് ആൻഡ് ഏത്തിയസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഉള്ള പോപ്പുലേഷൻ ടു പോയിന്റ് വൺ പേഴ്സെന്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും റെഫ്യൂജീസിനെ കൂടെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ്ലി ത്രീ പെർസെന്റ് മുസ്ലിംസ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്തോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ചരിത്രം എന്താണെന്നറിയോ അവിടെ ഉള്ള പതിനാലായിരം ചർച്ച് യു കെ ഉള്ളത് മുഴുവൻ അതിപ്പം മസ്ജിദ് ആക്കി തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ബാറാക്കി തുടങ്ങും എന്നുള്ള ഒരു ഫോൾസ് ഡേറ്റ ആണ് അതാ നിങ്ങൾ യു കെയിൽ ഒന്ന് ഡേറ്റ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം യൂറോപ്പിൽ രണ്ട് മെജോറിറ്റി ഇതുള്ളത് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ഫ്രാൻസിലും സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഇതും ബാക്കിയുള്ള അടുത്തൊക്കെ ഈവൻ നോട്ട് ഈവൻ ടു പെർസെന്റ് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ ജർമ്മനി ഹംഗറി നെതർലാൻഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതെല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നിങ്ങളുടെ പോപ്പുലേഷൻ ടു പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റ് ആണ് റെഫ്യൂജീസിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്തുവാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്ന എന്തുവാണ് 
யூரோப் முழுவதும் அங்க இஸ்லாம் அங்க பிரச்சரிக்கப்பட்டாங்க அல்ல இல்ல இல்ல ஞங்க ஆக்சுவல் டேட்டா இது இதுண்டே உண்டு ஏதுண்டு ஏதேஷ் அண்ட் டெக்னாலஜி பதினேழு பர்சன்ட் உண்டு ஞா சம்மதிக்கும் அது செலப்போ ஒரு பர்சன்ட் கூடி காணத்தே உண்டு ஞான் அது பதினேழு இல்ல பதினேழு இல்ல யூகேல கிறிஸ்தியானிட்டி மைனாரிட்டி ஆயி ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆயி மாறி கண்டாயிருந்த டேட்டா அல்ல இல்ல ஞான் டோட்டல் இப்பத்த காரியம் வரல யூரோப்பன் ஞான் டோட்டல் ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆ வரல யூரோப் அது அது டோட்டல் ஏதேஷன் 17 பர்சன்ட் ஞாயிற்றுக்கிழமை <laughs> 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 பியூ ரிசர்ச் பறஞ்சது ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டில இவ்வளவு ஏற்றம் கூட ஹைலி பாப்புலேட்டு ஞானொரு காரியம் பறையாம் இது இப்ப எனக்கு தெளிக்கா பட்டுவோம் தோணுல பக்ஷே யூரோப்பின்டையும் கிறிஸ்தியானிட்டின் பேனையும் யுஎஸ்ன்ற இப்பத்த கிறிஸ்தியன் ரியல் கிரௌண்டில் சிச்சுவேஷன் வச்சு நோக்குவானே வேர்ல்டில் லார்ஜஸ்ட் ரிலீஃப் the people are living nan adu sammavichallo pashe adella avada idavo avada us ulla islamic population athra par annu parane 1 percentage 50 state undu huge mulla growth nanu avada ningal ivada kada parana ningal ivada parana kada nan avada status ulla vera onnu undu avada adu chala aalkar gas getting 24 percent 24 percent youth left 24 percent youth left is பத்து பேர் இஸ்லாமியோட வருந்தவர்கள் ஏழு பேர் ஒரு வருஷத்தினால மதம் விட்டு போகுதான் அதே பறந்த ஷேக் பிலா பிலிப்ஸ் எனக்கு எனக்கு இங்கே டேட்டா வேண்டாம் இப்ப அமெரிக்கா முழுவதும் கிறிஸ்தியானி ஆகணும் எனக்கு நிர்பந்தம் உண்டு நிர்பந்தம் உண்டு பக்ஷே வந்தே ஓகே காரணம் என்ன பறந்த ப்ரீச் செய்யணும் ஒரு காரியம் உண்டு வந்த அவனு உள்ள வந்து அவனு போய் கிறிஸ்தியானிட்டி டீச்சிங் அதான் அல்லாத கிறிஸ்தியானிட்டி மஸ்ட் ஆயிட்டு நீ வந்தே பற்றத்தோட அல்லது நின்ற ஞான் ஃபைன் அடிக்கும் அல்லெங்கி ஒரு கேஸ் ஆக்கும் அங்கன உள்ள இது இல்ல நீங்க இதிலும் ஏற்றும் இம்பார்ட்டன் ஆயிட்டு இவர் கொண்டு வரும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நமக்கு பறையானது சி இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ரெண்டாயிரத்தி பதினா பதினஞ்சு பதினாறில் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் அங்கே ரெண்டு வருஷத்தை கணக்காயிட்டான சவுதி அரேபியில் எல்லா கால்குலேஷன்ஸும் இருந்தது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கன்வெர்ட்டட் அரப் கிறிஸ்டியன்ஸ் என்று பறையுந்த வெறும் சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் ஆயிருந்து சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனில் அதே சமயம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீயில் த பெர்சன்டேஜ் ஹஸ் இன்க்ரீஸ் அப் டு டுவெண்ட்டி டூ பெர்சன்டேஜ் ஞா இப்போ சவுதி அரேபியில நிற்கிறது நீங்கள் எந்த இடத்தாலும் இது வேற ஏடோ மனுஷன் தாங்களும் சவுதி அரேபியில ஆறாண்ட கீழே ஜோலி செய்யா போயதா ஞா சவுதி அரேபிய ஜெனிச்சு வளர்ந்து அவட படிச்சு அவட ஜோலி செய்த வியக்தியான ஆ அவட ஹஃரல் பத்தின்னு பறந்த ஸ்தலம் அறியாவோ அறியா கழிஞ்ச மழைக்க அதாவது இப்ப ஈ கழிஞ்ச மழைக்க அவடத்த கனால்ஸ் بلاக்க ஆயி காரியம் என்னது நவீல எனக்கு அறியதில்ல ஆ தனிக்க அறியல പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം കേട്ടോ ആ അതിന്റെ ഓടകളിൽ മുഴുവൻ ഹദീദുകളും ഓടകളിൽ മുഴുവൻ ഖുറാനും സാധനങ്ങളും മറഞ്ഞിട്ട് ഇനി കഴിഞ്ഞേന്റെ മുൻപത്തെ മഴയിൽ കഴിഞ്ഞേന്റെ 1 മിനിറ്റ് 1 മിനിറ്റ് നബിയിൽ ഒന്ന് 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 നിന്നേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും നബിയിലെ ഒന്ന് നിക്ക് എന്തിനെ ഈ അക്ഷമനാവുന്നത് എന്തിനാണ് കഴിഞ്ഞേന്റെ മുൻപത്തെ മഴ മഴ സമയത്ത് ഈ റിയാദിലെ അസീസിയ സ്ട്രീറ്റ് പൊളിച്ചു അറിഞ്ഞായിരുന്നോ റിയാദിലെ അസീസിയ പൊളിച്ചു നബീൽ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നബീലെ ഇക്കാക്ക ഒന്ന് മൈക്കെടുത്തേ ഒന്നുകിൽ <laughs> 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 
ഹലോ നിങ്ങൾ എന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കിടന്ന് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കും നബീലെ കഴിഞ്ഞ മുന്നത്തെ മഴ സമയത്ത് അസീസിയ സ്ട്രീറ്റ് പൊളിച്ചായിരുന്നു റിയാദില് അതറിയാമോന്നാണ് ചോദിച്ചത് അറിയത്തില്ല 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 അപ്പൊ ഇതിന് താങ്കൾ സൗദി അറേബ്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലസ്ഥാന നഗരത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ അറിയുന്നില്ലേ അസീസിയ പൊളിച്ച് അസീസിയ അസീസിയ പൊളിച്ച് അസീസിയ ഒരു സിറ്റി ഫുള്ള് പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് സൗദി ചരിത്രത്തിൽ ചുമ്മാ ഇരി അസീസിയ മുഴുവൻ പൊളിച്ചു മാറ്റി അപ്പൊ താങ്കൾ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല താങ്കൾ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഏത് സ്ഥലം എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഏത് പ്രോവിൻസിലാ ഈസ്റ്റേൺ പ്രോവിൻസ് ഈസ്റ്റേൺ പ്രോവിൻസ് ഈസ്റ്റേൺ പ്രോവിൻസ് ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദമാമ് കോബാർ അൽ ഹസ അൽ ജൂഫ് ആ ഏരിയ അല്ലേ അപ്പം ഈ ഈസ്റ്റേൺ പ്രോവിൻസ് നടന്നിട്ട് സെൻട്രൽ പ്രോവിൻസ് നടക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സൗദി അറേബ്യ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഒഫീഷ്യൽ ഡാറ്റകൾ അവർക്ക് ഒന്നും വിടില്ല ആര് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു ഒഫീഷ്യൽ ഡാറ്റ ഒഫീഷ്യൽ ഒഫീഷ്യൽ ഡാറ്റകൾ പുറത്തു വിടില്ല എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഒഫീഷ്യൽ ഡാറ്റകൾ കിട്ടും കാര്യം മെട്രോടെ പണിക്കും മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ നമ്മളാണ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പല ഫൈലിങ്ങും പല വർക്കുകളും പല റിഗിന്റെ പണികളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഡാറ്റാസ് അറിയാം നിങ്ങളെ പോലുള്ള നിങ്ങളെ പോലെ അല്ല നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പത്തെ മഴ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പത്തെ മഴ മഴ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പത്തെ മഴ സമയത്ത് അസിസി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രീറ്റ് മുഴുവൻ സ്ട്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സിറ്റി മുഴുവൻ പൊളിച്ചു മാറ്റി ഓൾറെഡി മെട്രോയുടെ പണി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ കുറെ ഗാർബേജ് പയലുകൾ ഏഹ് ഇങ്ങനെ ഓടകളിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ സീവേജിൽ നിന്ന് ഗാർബേജ് പയലുകൾ കിട്ടിയായിരുന്നു അത് ഇവിടുത്തെ സഹോദരന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ എൻ്റെ ഡേറ്റയും വാർത്തയൊക്കെ കോരി മാറ്റിയപ്പോൾ മുഴുവൻ എന്താണ് ഖുറാൻ വന്നടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഖുറാൻ അടുത്തത് അസീസിയ സ്ട്രീറ്റ് പൊളിച്ചു അസീസിയ സ്ട്രീറ്റ് പൊളിച്ചു മാറ്റിയപ്പോൾ മേജർ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം പോകുന്നതായിരുന്നു മേജർ റീസൺ സിവിയർ സിസ്റ്റംസ് ഒന്നേന്ന് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഴുവൻ ഓർഡേഴ്സ് വന്ന എവിടെ നിന്ന് അറിയാം രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഓർഡർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സൗദിൻ്റെ തൊട്ടുള്ള കാലത്തെ അവരുടെ ആ പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളും അന്ന് തൊട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്സ് എല്ലാം എടുത്തു വെച്ച ശേഷം അതിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മികച്ച രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന മഴവെള്ളമാണെങ്കിലും സ്യുവേജ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല സ്യുവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിങ് ഫൈസലിൻ്റെ കാലത്ത് എടുത്ത് അമേരിക്കൻസ് ആയിട്ട് ചേർന്ന് എടുത്ത തീരുമാനം ഇപ്പോഴത്തെ സൽമാൻ രാജാവ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയും സൽമാൻ രാജാവിൻ്റെ മോൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്തെടുത്ത ഡിസൈനാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായ നബീൽ അത് ചെയ്തപ്പോൾ ആ സ്യുവേജ് സിസ്റ്റം മുഴുവനായിട്ട് പൊളിച്ചെടുത്ത ടൈമിൽ കിട്ടിയ ഖുറാനുകൾക്ക് കയ്യും കണക്കുമില്ല സഹോദരൻ ട്രെയിലറിൽ വാരി കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കായിരുന്നു ട്രെയിലറിൽ വാരി കൊണ്ടുപോയി മരുഭൂമി തട്ടുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലായി അതായത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ജന്മനാടായ ഭൂപ്രദേശം മുഴുവനും ഈ കിത്താവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു പുച്ഛിച്ച് പുറത്തള്ളിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞൊരു അർത്ഥം അല്ല അതുകൊണ്ട് സാധാരണ അരിയഹാരം കഴിക്കുന്നവർക്ക് അറിയത്തില്ല അത് താങ്കളെ പോലെയുള്ള ഈ ദിവാ സ്വപ്നങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എവിടുന്നോട്ട് പറയാ എന്റെ സഹോദരൻ ഇത് ദിവാ സ്വപ്നം ഒന്നല്ല ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി താങ്കൾക്ക് തായ്ഫില് അത് അടിപൊളി കേട്ടോ ആ ആ വീഡിയോ നല്ലതാ അത് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തപ്പി കിടക്കായിരുന്നു എന്നാടാ ആ ചാറ്റിൽ നോക്കിക്കേ ഖുറാൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻ ദ ഡ്രെയിനേജ് ഓഫ് തായ്ഫ് തായ്ഫിന്റെ ഡ്രെയിനേജിൽ വണ്ടേ കൂടെ ഖുറാനുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന കാണുകയാ ഒന്ന് എടുത്തേ നബീൽ ഭായ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിക്കേ അപ്പം അറിയാത്ത കാര്യം ഒരു കാര്യം അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരി എനിക്കങ്ങനെ അറിയില്ല എന്ന് പറയണം അപ്പം അല്ലാതെ അത് അത് ആ എന്ത് കേട്ട അയ്യോ ഞമ്മൻ്റെ ഈ മാ
ഇന്ത്യക്കാരും പാകിസ്ഥാനികളും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഇന്ത്യക്കാരും പാകിസ്ഥാനികളുടെയും കാര്യമല്ല ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അറബ്സ് കയറി പോകുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് സൗദി ഈജിപ്ഷ്യൻ സിറ്റിസൺസും സിറിയൻ സിറ്റിസൺസും എല്ലാം ബഹ്റൈനിലേക്ക് കയറി പോകുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈജിപ്ഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സഹോദരൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറ എവിടെ എന്താണെന്നല്ല എന്തിനാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ കല്ലുപിടിക്കാനും വിചരിക്കാനും ആണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആ പോകുന്നവർ എന്തിനാന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണെന്നുള്ളത് നല്ലതായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ടാണ് ഞാനത് ചോദിച്ചത് കേട്ടോ അവരിവിടുന്ന് പോകുന്നവരെ ഇതിനകത്ത് ഈ പോകുന്നവരിലെ ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനം മാത്രമേ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പരിപാടിക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ ഞാൻ നല്ല മുഹമ്മദിൻ്റെ അനുയായികൾ മാത്രമേ അതിന് പോകുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പോകുന്നവർ ബാക്കി പോകുന്നവർ കൃത്യമായിട്ടും അവിടുത്തെ പള്ളികളിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ എത്ര ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ എത്ര ഒരു മിനിറ്റ് നബീലെ 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 ഒന്ന് നിന്നേ ഒന്ന് നിന്നേ അവിടുത്തെ രണ്ട് പള്ളികളിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് അറബിക് സർവീസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഞാനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നബീൽ ഇങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ തള്ളിക്കേറ്റ അവിടുത്തെ ബഹ്റൈനിലെ ബഹ്റൈനിലെ ഇവിടുത്തെ സഹോദരന്മാർക്ക് അറിയാന്നേ ബഹ്റൈനിലെ രണ്ട് ചർച്ചുകളിൽ അറബിക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ചർച്ചിന്റെ സർവീസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോകം മൊത്തവും ചർച്ചകൾ പിന്നെ കാലിയായി കൊണ്ടിരിക്കുക എവിടെയാണ് ചർച്ച് ഹലോ നബീൽ നബീൽ ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കരുത് നബീൽ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു കഴിയട്ടെ താങ്കൾക്ക് സമയം ഇഷ്ടം പോലെ തരാലോ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ രണ്ട് ചേർച്ചിൽ അപ്പൊ നബീല് പറയാ അയ്യോ ഇതൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ദിവാ സ്വപ്നങ്ങളാണ് എന്താണ് നബീലെ അറബ് അറബികൾ ഒഴുകി എന്റെ പൊന്ന സഹോദരൻ ഇടയ്ക്ക് കേറില്ലേ ഇടയ്ക്ക് കേറില്ലേ സമയം തരാൻ പറഞ്ഞ അത്ര മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു മാനസിക ആരോഗ്യം വേണം ഓക്കെ താങ്കള് താങ്കള് വെറുതെ താങ്കൾക്ക് സേർച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും അറബിക് ക്രിസ്ത്യൻ വേർഷിപ്പ് ഉള്ള ചേർച്ചസ് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ താങ്കൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ചേർച്ച് ആണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഇന്ത്യ ഐ പി സിയുടെ ബഹ്റൈൻ ശാഖയാണെങ്കിലും അവിടെ രണ്ട് ശാഖയുണ്ട് അതിലൊരു ശാഖയിൽ അറബിക് വേർഷിപ്പ് സെഷൻ ഉണ്ട് വൈകുന്നേരം പകൽ അവിടുത്തെ മലയാളം വേർഷിപ്പും ഉച്ചയ്ക്ക് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനും വൈകുന്നേരം അറബിക് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ താങ്കൾ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ അവിടെ എത്രത്തോളം അറബ്സ് ഫ്ലോ ഫ്ലോ ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ടെന്നും തിരിച്ചു കയറുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരോട് നബീൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി മറിക്കരുത് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ അത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ദിവാസ്വപ്നം കാണാൻ എൻ്റെ പൊന്ന സഹോദരം അവിടെ അറബ്സിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ സോ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ആ ഡയലോഗുകളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും ഇനി പോട്ടെ ദുബായിയുടെ കേസിലേക്ക് പോയാലോ ദുബായിൽ എന്തും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കൺവെൻഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് കുത്തിയിടിച്ച് കയറുകയാണ് അറബ്സ് അവർ പറയുന്ന സീ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം സൗദി അറേബ്യയിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ വീക്ക്ലി വേർഷിപ്പ് സർവീസിന് ബഹ്റൈനിൽ പോയിട്ട് വരുന്നു ഓക്കെ എത്ര പേര് ഖത്തറിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ സോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഇതാവാതെ താങ്കൾ വെറുതെ അക്കാര്യങ്ങളൊന്നും വെറുതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണ്ട അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓക്കെ സോ അരക്ഷിഷ്ടം പോലെ വിടുന്നുണ്ട് ഏതായാലും നല്ല വിശദീകരണമാണ് നമ്മുടെ വാര്യം ബ്രദർ ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഇതൊക്കെയാണ് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ നബീലിനെ പോലെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നന്നായി ഗ്രഹിക്കുക സൗദി അറേബ്യയിൽ ജനിച്ച് അവിടെ വളർന്ന് അവിടെ പഠിച്ച് അവിടെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ കൾച്ചറെല്ലാം കൃത്യമായി അറിയുന്ന ആൾ അവിടുത്തെ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഭംഗിയായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ട് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ വെറുതെ ബഹളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും മതത്തിന്റെ അടിത്തറ
കുട്ടിയുടെ ഫേസ് അല്പം കാണിച്ചിട്ട് കാണിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ആക്രിക്കടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്രിക്കടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റതായ ഖുറാന്റെ പല പരിഭാഷകളും മനസ്സിലായ അറബിക് ഖുറാൻ പേപ്പറുകള് പൈൻറ് ചട്ടകള് എന്ന് വേണ്ട അവിയല് പരുവത്തിൽ കിടക്കുന്നതായ ആക്രിക്കടയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസം കയറി അള്ളാഹയുടെ വചനമല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആക്രിക്കടയിൽ നിന്ന് എല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കളക്ട് ചെയ്തതായ ഖുറാന്റെ പ്രതികളൊക്കെ വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് താങ്കൾ അത് കാണണം കേരളക്കരയിൽ കേരളക്കരയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ സാധനം ചവറ്റുകൊട്ടയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം കരയാതെ കരഞ്ഞാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ സുഹൃത്ത് ഇതി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പെരുന്നാളിന് ശേഷം നടന്നതാണ് കേരളക്കരയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും ഈ പുസ്തകത്തെ കളഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ നബീൽ ദൈവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങള് നിങ്ങളോടുള്ളതായ വൈരാഗ്യം കൊണ്ടോ അസുഖം കൊണ്ടോ പറയാം താങ്കൾ ദൈവ് ചെയ്ത് ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിക്കുക പരിശോധിക്കുക ചെയ്യണ നിങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് കേൾക്ക് കേട്ട് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ചില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും കഴപ്പെട്ടത് പരിശോധിക്കും ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഇത് കൊണ്ട് ചവറ്റുകൊട്ടെ വലിച്ചെറിയുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മതഗ്രന്ഥം ഇങ്ങനെ താങ്കളുടെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അക്രിക്കണെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക മതവിശ്വാസി ക്രൈസ്തവരോ ഹിന്ദുക്കളോ പാഴ്സി മതക്കാരോ സ്വരാഷ്ട്രമാർക്കാരോ ബുദ്ധ മതക്കാരോ തങ്ങളുടെ പവിത്രം എന്ന് പറയുന്ന മതഗ്രന്ഥം ചമറു പോലെ വലിച്ചു കീറി ആക്രിക്കണെ കൊണ്ട് കൊടുത്ത ഒരു ചരിത്രം ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പറയൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അവരൊക്കെ തന്നെ ഇത് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് പൊള്ളയാണെന്നും ഇത് സാധുക്കളായ ജനതയെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരുതറ്റ ആളുകളുടെ ഉപജീവന മാർഗമാണെന്നും ഇതിനകത്ത് മാനവിക വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണെന്നും ഇത് മുഴുവൻ മനുഷ്യത്തിനഹിതമാണെന്നും ഇത് മുഴുവൻ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയാണെന്നും ഇത് സമൂഹത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ മലബാറിൽ കണ്ടതായ വീഡിയോ അത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ താങ്കൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് കിടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആറ് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യം ഉണ്ടാവും വീഡിയോ അദ്ദേഹം അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ഗൽഗത കണ്ടനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ദൈവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആരും കാണിക്കരുതേ ആരാ കാണിച്ചത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതൊരു ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിൽ കാണിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കത്തിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ കേരളം കത്തിക്കത്തില്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ നിറക്ക് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക വിലയിരുത്തുക ഈ മതത്തെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഞങ്ങളിവിടെ വായിക്കുന്ന വാസ്തവങ്ങളാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക മനസ്സിലായ നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ അത് പരിശോധിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വാസ്തവം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഓക്കെ അല്ല എനിക്ക് വാരിയറിന്റെ ഇതിനൊന്നും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാല്ല കാരണം ആൾക്കാർക്ക് എന്തും പറയാം പിന്നെ സൗദി അറേബ്യയിലെ അറബികളൊക്കെ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് ഒഴുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള നമ്മൾ ഫാക്ടിനെ പറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്റെ കാര്യമില്ല പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നടക്കുന്നെങ്കിൽ നടക്കും നടക്കത്തില്ല നടക്കും അതിനെ പറ്റി പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ലോകത്ത് ഡേറ്റകൾ അതായത് നെറ്റടിച്ച് നോക്കിയാൽ പിന്നെ ഫാ ഗ്രോയിങ് റിലീജൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റിലീജനിലാണ് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും ആൾക്കാർ കൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നെറ്റടിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആർക്കും ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ യുഗത്തിൽ ആർക്കും കള്ളം പറയാൻ പറ്റില്ല ഗൂഗിൾ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമതായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ എവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ യൂട്യൂബ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് കോർണറിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഓരോ ദിവസം ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഓരോ ദിവസവും വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആവുമായിരിക്കും അവിടെ എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കും ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം അവിടുത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അവിടെ സംസാരിച്ച് ബോധ്യപ്പെ
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ഇവരൊക്കെ സ്പീക്കർ എന്ന് കാണിച്ചു ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ അവിടെ ജയസ്മിത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം നബീല് നബീല് ഗൂഗിളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം അവിടെ ഉള്ള ടോപ്പ് ദാവാക്കാരെല്ലാം സ്പീക്കേഴ്സ് കോണർ വെക്കറ്റ് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് പോലെ അവിടെ വരും വന്ന് അവിടെ നിന്ന് നാല് ഡോസ് മേടിക്കും നാല് ഡോസ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോകും അവിടെ നിന്ന് ആരെ ഉള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് കോണർ നാല് പേരുടെ പേര് പറ നബീല് അല്ല നബീല് അല്ല നബീൽ പറ നാല് പേരുടെ പേര് പറ നാളുകളായി അവിടെ ജയസ്മിത്തുമായിട്ട് ആ ഇരുപത്തിയാറ് ഖുറാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സഹോദരൻ നിങ്ങൾ ഏത് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ഏത് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാൻ അവിടെ സ്പീക്കേഴ്സ് കോണിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന ജൂൺ എട്ടാം തീയതി നടന്ന ജൂൺ എട്ടാം തീയതി അല്ല സോറി ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് ആണ് ജൂൺ അവിടെ നടന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കേഴ്സ് കോണ്ടറിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഡാവ പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുന്നത് മദ്രസ ബ്രീഡുകൾ അല്ലാതെ ആരും ഇല്ല അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ വ്യക്തി അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് അടിച്ചു വിടുവാണ് അടിച്ചു ചുമ്മാ ഇവിടെ എസ് സി ദാവ ആയിരിക്കും ഒന്ന് എസ് സി ദാവ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവന്റെ ഫരീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫരീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുത്തേ ഇല്ല അവൻ അവിടെ നിന്ന് എക്കോ ചേംബറിൽ ഇരുന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരാ ലണ്ടനിൽ പോകുന്നതും അവിടെ ഈ അരുൾ ബ്രദർ ആണെങ്കിലും ബോബ് ദ ബിൽഡർ ആണെങ്കിലും എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരൻ ഹാത്തുൻ ടാഷിനെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഡെമോളിഷ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളതാ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് ഈ ഇരുപത്തി ആറ് ഖുറാൻ അവിടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ശേഷം സ്പീക്കേഴ്സ് കോണ്ടറിൽ ഒരു മുസ്ലിം ഓടോ എന്ന് പറയത്തില്ല ഒരു കൊത്തിനും ഒരു കോമയ്ക്കും വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഏക ഗ്രന്ഥം എന്നുള്ള പറച്ചിൽ നിർത്തി ലോകമെമ്പാടും അറിവുള്ളവൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാല് പേര് മുസ്ലിം സ്വീകരിച്ചിന്റെ അടുത്ത് ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ഗാലപ്പോളിനകത്ത് വരുന്ന ഇതിനകത്ത് ഇസ്ലാം മതം ഏകദേശം വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അറുപത് ശതമാനം ഇറാനിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇല്ല ഞാൻ പറയത്തില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്ന നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടാണ് പോകുന്നത് എനിക്കറിയാം എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരൻ ഞാൻ ഞാൻ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ നാളെ ഒരു ഫത്തു ഇറങ്ങുക ഇസ്ലാം മതം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവനവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വീടാവുന്ന ഒറ്റ ഒരു ഫത്തു ഇറക്കുകയുണ്ടല്ലോ മറ്റന്നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ നിങ്ങളുടെ മസ്ജിദ് കാലിയായിട്ട് കിട്ടുന്നു മറ്റന്നാൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഭയപ്പെടുത്തി നിർത്തിയേക്കുന്നതാണ് ആൾക്കാർ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരുത്തനെ ഭയപ്പെടുത്തി വെക്കത്തില്ല അമേരിക്കയിൽ ആരും അവന്റെ അവന്റെ കഴുത്തിന് നേളെ തല ഉതി ചെയ്യത്തില്ല സൗദിയിൽ അവൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവൻ ഇറാനിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവിടെ എത്ര പേരെ ഈ ഈ ഈ ആജിറ്റേഷൻ നടന്ന ഇടങ്ങ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പെണ്ണുങ്ങളെ കൊന്ന് എന്തിനാ കൊന്ന് ഒരു ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ജിബോറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറല്ല ഞാനൊരു പോയിന്റും കൂടെ പുള്ളി വെക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തെന്ന് നിർത്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു അള്ളാഹുവും ഈ കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ദ ടു ഹോളി മോസ്ക് എന്നാണല്ലോ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ രാജാവിനെ രാജാധികാരിയൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും വലിയ സംഭവങ്ങളും ഈ ഭയങ്കര വലിയ രണ്ട് ഹോളി മോസ്കും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ദമാം കോബാർ റോഡിന്റെ പേരെന്താണ് നബീല് കസ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ടു ഹോളി മോസ്ക് എന്നല്ലേ ദമാം മസീസിയ ദമാം റോഡ് കോബാർ റോഡ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ സോറി ദമാം അല്ല ദഹറാൻ റോഡ് അപ്പം ഇത്രയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് സൽമാൻ രാജാവിന്റെ കസിൻ സോറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഫ്യൂ നൈഫിന്റെ വൈഫിന്റെ ആ നൈഫിന്റെ വൈഫിന് ഓക്കെ ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ സുഖമില്ലാണ്ടായിട്ട് എവിടെ കൊണ്ടുപോയാൽ ചികിത്സിച്ചെന്നൊന്ന് പറയാം നബീല് ജിബോറെ ജിബോറെ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില് മൻസൂറിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഷംസിയുടെ വീഡിയോ ഉണ്ട് പിന്നെ
ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ അല്ല വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എപ്പോഴത്തെ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇട് അതിന്റെ കൂടെ നബീല പറയുമ്പോഴേ അരുള് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഷംസി ഓടുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൂടെ ഒന്ന് പറയണേ എന്റെ കൊറേക്കൾ ഓടി ചെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് തട്ടി മാറ്റി തട്ടി മാറ്റി ബോഡി ഗാർഡ്സ് അരുളിനെ പിടിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പുള്ളി ഓടുന്ന ഒരു ഓട്ടോ കൂടെ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ല അപ്പൊ താങ്കള് അല്ല അല്ല താങ്കള് ക്ലിപ്പ് ഇട് താങ്കൾ ആ ലിങ്ക് ഇട് ലിങ്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനും കൂടെ ഒന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം എപ്പോഴത്തെ വീഡിയോ എന്തുവാണെന്നുള്ള ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്ലാരിഫൈ എന്റെ പൊന്ന് സഹോദര നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉടായ്പ എന്തോന്നറിയോ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഉടായ്പ ജപ്പാനില് പതിനാറ് മോസ്കെ ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പൊ എത്ര മുന്നൂറ്റി എൺപത് മോസ്കായി അവിടുത്തെ ഇത്ര പോപ്പുലേഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഇത് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡേറ്റ ഇവരുടെ ഇത് ഇതിൽ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം പക്ഷെ ആരും ഇത് ചെയ്തില്ല ഉടനെ പറയും ഇൻഷാല്ല ഓഹ് മാഷാല്ല ഓഹ് രാജകുമാരനായ നൈഫിന്റെ ഭാര്യ ഞാന് കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഫാത്തിമന്റെ ചികിത്സക്ക് ഏത് പള്ളിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോയത് നബീൽ എന്ന് പറഞ്ഞേ നബീല് നബീല് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു വർഷം ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിന്ന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ കൂടി നിങ്ങൾ ആ ആ ഒരു മദ്രസ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ വി മെയിൻ ദ ഹയസ്റ്റ് ഐ ക്യു പ്ലസ് ഹയസ്റ്റ് അക്കാഡമിക്കൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയത്തില്ല വി അച്ചീവ്ഡ് ഇറ്റ് ബട്ട് വൈ ഡോണ്ട് യു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഗ്രോ ചെയ്യാത്ത ഷംസി ആരാ സംസാരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളാണോ മൻസൂർ അഹമ്മദിന് മൻസൂർ നിങ്ങൾ മൻസൂറിന്റെ നൂറ് വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്ക് ആസ് ഇ എവേഡ് സ്പോക്കൺ അബൌട്ട് യുവർ ലിറ്ററേച്ചർ നിങ്ങളുടെ ലിറ്ററേച്ചറിനെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുത്തുവാ നമസ്കാരം നിങ്ങൾ പോയി നോക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇന്ന പോലെ സൂറത്തിൽ തോവ എടുത്തിട്ട് സൂറത്തിൽ അസാബ് എടുത്തിട്ട് സൂറ അലക്ക് എടുത്തിട്ട് സൂറ ബക്കറ എടുത്തിട്ട് ഒരു കോൺടെക്സ്ച്വൽ ബേസ്ഡ് ഒരു ഒരു കുത്തുവാ നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുന്നിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ മുഹമ്മദിനെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏണ്ട് ഭയങ്കര സംഭവം അപ്പൊ അത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കിത്താവിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടുവോ കിട്ടത്തുമില്ല എന്തോ അവരുണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ബ്ലണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ദാവ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അല്പം ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല സൗദി അറേബ്യയിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് വിട്ടു അല്ലെ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റ് വിട്ടു അവരെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനി ആയെന്ന് ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പെർസെന്റേ വന്നാണെന്നുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അര പെർസെന്റ് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിക്കണത്തുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് അച്ചീവ്മെന്റ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ നാളെ അവിടെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയെ കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് പേരാക്കിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സൗദിയിലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മതം നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരൊറ്റ ഫത്വ ഇറക്കി നോക്കും ഒരൊറ്റ ഫത്വ മതി നിങ്ങളുടെ ചരിത്രം തിരിച്ചു കൊടുക്കും വിദിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതും ചരിത്രം നിങ്ങൾ ഫത്വകൾ ഓരോന്നും എന്തോത്തിനൊക്കെ ആൾക്കാരെ വധിക്കുന്ന പോയിന്റ് വളരെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇവര് ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് എല്ലാരും ഒഴുകി ചേരുവാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം ഇസ്ലാം ഇദ്ദേഹം മെയിൻ വാദം എന്താണ് ലോകത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അവരങ്ങ് എല്ലാരും അതിന്റെ ആശയം കേട്ടുള്ളിലേക്ക് വരികയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അന്ധവിശ്വാസമാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയാം ഗിബോർബുദർ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം അതായത് മതം വിട്ടവനെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ആ നിയമം ഈ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാം വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം എന്ന് ഒരു ഒരു കൽപ്പന ഈ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് ഇറക്കിയാൽ അത് പാകിസ്ഥാനിലാകട്ടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാകട്ടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള മുസ്ലിങ്
അല്ലാതെ ജന്മന ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പരിപാടി ബൈബിളിലില്ല അതുപോലെ വിശ്വസിക്കാനും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള മതമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഈ നബേലിനോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ പല വീഡിയോ നമുക്കുണ്ട് ഈ സ്റ്റിച്ചിൽ നിന്നും മോഡയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രെയിനേജിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോ പല വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്ത് ഇവര് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ യൂറോപ്പ് ഇയാൾ പറഞ്ഞു എന്തോ എൺപത് ശതമാനം ഏറ്റിസ്റ്റായി ഓക്കെ എൺപത് ശതമാനം ഏറ്റിസ്റ്റായി എന്ന് വെക്കുക അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഓടയിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഓടയിൽ ഡിച്ചിൽ ബൈബിൾ ഇട്ടിട്ട് ആ ബൈബിള് അവിടെ പോയിട്ട് വലിയ വലിയ വണ്ടികളാണ് അത് പോയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുന്നത് അത്ര അധികമാണ് ഈ ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഏത്തിസ്റ്റ് ആയ ഉടനെ അയാൾ ബൈബിൾ കൊണ്ട് കളയുന്നുണ്ടോ അല്ല ബൈബിളിനെ വെറുക്ക വെറുത്താലല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഏത്തിസ്റ്റ് ആയി എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ടു എന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ള അതേ കൾച്ചർ അവരുടെ സമൂഹ നീതിയും സാമൂഹ്യ ബോധവും ഒക്കെ അതെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടേതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ സാമൂഹ്യ നീതി അല്ല അവിടെയുള്ള ഏത്തിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ ഏത്തിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അവന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു മനുഷ്യ നന്മ ഒരു സാമൂഹ്യ നന്മ അത് ഖുറാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതല്ല അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ബേസിൽ നിന്ന് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ച രീതിയിൽ മനുഷ്യ സ്നേഹികളും സാമൂഹ്യ സേവകരുമായിട്ടാണ് അവരിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് കയറി ചെല്ലുന്ന ഈ പട്ടിണി പാപങ്ങളെ പാവങ്ങളെ എല്ലാ കയ്യിൽ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരിൽ മനുഷ്യ സ്നേഹം ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈബിളിന്റെ ആ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ ബേസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പട്ടിണിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളത്തരത്തിൽ അവിടെ പോയിട്ട് മതം പ്രചരിക്കാനോ ഒക്കെ അവിടെ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടാണ് കയറി ചെല്ലുന്നത് ഏർ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വയ്യ ജീവിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് കയറുമ്പോ കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടപ്പാടവും വസ്ത്രവും പാർപ്പിടവും നാലും നാല് ഭാര്യമാരെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാനുള്ള കാശും അത്രയും മക്കളുണ്ടായി അവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പണവും താന്തിരുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിക വാല്യൂലില്ല ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാമിക് രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ ചെന്ന് കയറിയാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ചെന്ന് കയറിയാൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അന്യമതസ്ഥർ ചെന്നാലല്ല നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ചെന്നാൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സൗദിയിലോ ഈ പറയുന്ന ഏറ്റവും പണക്കാരായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ആയ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ബ്രൂണയിലെ സുൽത്താൻ കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വാ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരും മക്കളുമായിട്ട് വാ അവരെല്ലാം തരാന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ദിസ് ഈസ് ഫ്രം ദ ക്രിസ്ത്യൻ വാല്യൂ അവര് ഒരുപക്ഷെ പള്ളി പോകുന്നുണ്ടാവില്ല ഒരുപക്ഷെ അവര് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ബട്ട് അവർക്ക് മനുഷ്യ മൂല്യങ്ങൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ അതുപോലെ ബൈബിൾ അവര് അവര് വെറുക്കുന്നില്ല അവര് വായിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും They don't hate human. Manishari, they are the same. 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 Tangal is the same. Tangal is the same. Ah, I am the same. Where are you? Tangal is the same. No, it's not Tangal. 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 I am the same. I am the same. താങ്കൾക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ ഇത്രയും സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കണ്ടേ താങ്കളിവിടെ വെച്ച വാദം എല്ലാവരും ഇസ്ലാമിക് അവസരം തരാം ലീസിസ്റ്റർ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ താങ്കൾ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് എന്റെ ഈ പി ടി ആർ എന്റെ ഈ ഡി പി ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉള്ളതാണോ കള്ളമാണോ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇത്ര നേരം തപ്പുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശവാദം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ചീത്ത ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങ് വിട്ടുപോയി ബൈബിൾ ചീത്ത ആയതുകൊണ്ട് വിട്ടുപോയി എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റില്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത് സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും എല്ലാ
അങ്ങനെ ഈ പണപ്പെരുപ്പം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ അനേകർ പണം കൂടി നല്ല ജീവിത നിലവാരം ഒക്കെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം പള്ളിയും വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട എന്നുള്ള നിലയിലാകുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അമേരിക്കയിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ പിള്ളേർ വിട്ടു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക നില നന്നായി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത ഇത് ദാറ്റ് ഈസ് എ മോഡേൺ തിങ്കിങ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ യുഗത്തില് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോകും ഈ പുസ്തകം ഖുറാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവർ വിട്ടുപോകും അങ്ങനെ വിട്ടുപോകുന്നവരാണ് ആ പുസ്തകം കൊണ്ട് ഓടയിൽ എറിയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു വിശ്വാസി അല്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ വിശ്വാസി അല്ലാത്തവര് ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് അത് ഓടയിൽ എറിയാൻ അവർക്ക് തോന്നത്തില്ല അവരത് വായിച്ചെന്ന് വരില്ല വിശ്വസിച്ചെന്ന് വരില്ല അവിടെ വെച്ചെന്ന് വരും വായിച്ചിട്ട് അത് ഓടയിൽ എറിഞ്ഞ് കളയത്തില്ല അതാണ് വ്യത്യാസം അതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ദൈവത്തെ വെറുത്തിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ ഒരിക്കലും വെറുക്കാൻ കഴിയില്ല ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ ഒരാൾ വെറുക്കില്ല മുഹമ്മദിനെ അറിഞ്ഞ ആളാണ് തുപ്പും ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ പാകിസ്ഥാനിൽ ഖുറാൻ തുറന്നു വെച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്ത് അതിന്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് അത്രയധികം പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ വെറുക്കുക ആ പുസ്തകത്തെ ഇതാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാനുള്ള അവസരം തരണം തരുന്നില്ല ശരി ഇത് പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഖുർആൻ വായിച്ച ആൾക്കാർ ഇസ്ലാം അത് വിട്ടുപോകുന്നു ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ മാർക്ക് ടൈൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് സ്മരിക്കുകയാണ് ദ റെമഡി ഫോർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് ബൈബിൾ അത്രയും കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുവാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിനെതിരെ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടയെന്ന് ഖുർആൻ കണ്ടെത്തി എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇടത്ത് നിന്ന് ഒലിച്ചു പോയതാണ് എന്തുവാണ് എനിക്ക് കണ്ടു 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 അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് കാനഡയിൽ നടന്ന സംഭവം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ കാത്തലിക് ചർച്ചിനെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങി പ്രക്ഷോഭം നടത്തി അവസാനം പോപ്പ് വന്ന് മാപ്പ് പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് എന്നുള്ളതും ഒരു രാജ്യത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണും ഒരു മതത്തിനെതിരെ ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങി പ്രക്ഷോഭം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണും മതത്തിനെതിരെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് ജിബോറിനോട് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാല് ജിബോറ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു അല്ല മതത്തിനെതിരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചില പോയിന്റുകൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ജിബോറ് പറഞ്ഞ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീക്കേഴ്സ് കോണ്ടറിലെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജിബോറിന് ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പൊ എടുത്തിടാവോ പിന്നെ ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ച് അയാൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യമായിട്ട് അവിടെ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആവുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് ഒരു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനി ആയതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇത്ര സ്വതന്ത്ര അതായത് ലോകത്തിലെ ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ആരുടെ യാതൊരു ഇതും ഇല്ലാതെ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് അവിടെ കീബോർഡിനെ നെറ്റ് നോക്കിയാൽ സ്പീക്കേഴ്സ് കോണറിൽ ഒരു മുസ്ലിം ഒരു ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചതിന് അവിടെയുള്ള ദാവ പ്രവർത്തകർ എടുത്ത് കൂട്ട കൂട്ട ഇടിയടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ അരുളിനോട് പരസ്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുഴുവൻ ഞാൻ കൊല്ലും എന്നോട് നബിയുടെ ചര്യ പ്രകാരം ഇവരെല്ലാം കൊല്ലും എനിക്ക് സമയം കിട്ടി ഞാൻ കൊല്ലും നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന റെഫ്യൂജിന് ആ
നിങ്ങളുടെ ദാവ പ്രവർത്തകരും നിങ്ങളുടെ ദാവ ടീമുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ജിഹാദി സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഇതിപ്പോ കേൾപ്പിച്ച ആരാണെന്നറിയ അരുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സഹോദരനോട് ഒരു മുസ്ലിം പറയുന്നതാണ് സ്പീക്കേഴ്സ് കോൺ നബീലിനല്ല ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഇസ്ലാമിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ തലച്ചോറിന്റെ സൈസ് കുറയും ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈസ് കുറയും അത് നിങ്ങൾ അല്ല അതാണ് എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് ക്രിസ്ത്യൻസിന് യു ഹാവ് ടു കീപ് യുവർ ബ്രെയിൻ ഇൻ എ ബോക്സ് അത് കാണുന്നില്ല അല്ലല്ല ആ ഒരു ഫങ്ഷനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലല്ല നബീല് ഒരു വർഷം നബീല് പുള്ളി പറയട്ടെ പുള്ളി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സുഖിച്ചു പുള്ളി എനിക്ക് പറഞ്ഞു സുഖിച്ചു വെച്ചാ പുള്ളി പറഞ്ഞു കേട്ടോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയോട് അതാ പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലൊക്കെ എന്ത് രസമാന്ന് നോക്കി അവിടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെ ബ്രെയിൻ അങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് എക്സ്പ്ലോഡ് ആയി കിടക്കുവാണ് റോട്ടിലും എവിടെ നോക്കിയാലും എക്സ്പ്ലോ എല്ലാവരുടെയും ബ്രെയിൻ അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലോഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും കാണാം ബ്രെയിൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് വികസിച്ചോണ്ടിരിക്കുക സുഡാൻ വികസിക്കുന്നു സൊമാലിയ വികസിക്കുന്നു നൈജീരിയയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് വികസിക്കുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് വികസിക്കുന്നു പിന്നെ എവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇസ്ലാം പാകിസ്ഥാൻ അയ്യോ അത് മറന്നുപോയി പാകിസ്ഥാനിൽ അങ്ങോട്ട് വികസിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടുണ്ട് എന്താ രസം എന്നറിയോ അല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനം ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ ഇന്ത്യനോഷി അങ്ങ് വികസിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് അവിടെ വെറും രണ്ട് ശതമാനമായിട്ട് കുറഞ്ഞു എങ്ങനെയാ അയ്യോ അതിനോടുള്ള സ്നേഹം മൂത്ത അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചതല്ലാരും ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലോ ഒറ്റ കാര്യം ഇത് ഈ പൊളിറ്റിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മിനിറ്റ് നബീലെ 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 നബീലിന് തരാണ് നബീൽ നബീലിന് തരാണ് ഞാൻ നബീലിന് തരാണ് ഞാൻ നബീലിന് തരാണ് ഞാൻ മൈക്ക് നബീലിന് തരാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്രയും പേര് കൺവേർട്ട് ആയി അത് ഇത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ പൊളിറ്റിക്കലും ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെക്കുക മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു നാല് നന്മ പറഞ്ഞേ അനുകരിക്കാൻ പറ്റിയത് മുഹമ്മദിന്റെ നാല് നന്മ പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് സാറ് പോയി ഇത് ആദ്യമേ ചോദിച്ചാ പോരായിരുന്നോ ഇത് ആദ്യമേ ചോദിച്ചാ പോരായിരുന്നു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ക്ലബ് ഹൗസില് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം സ്പീക്ക് ഇത് ഓഡിയൻസ് പാനൽ കണ്ട് എക്സ് മുസ്ലിമിന്റെ റൂമില് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ വന്നത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ നീ ടു ഗി